商纣王之谜。武王伐纣一直是家喻户晓的故事，其中在《封神演义》当中，更是以这一事件为主要线索，宣扬激发功绩，责备纣王的昏庸无度。但在真正的历史当中，一代商纣王真的只有残暴可言吗？对于这个答案，我们暂时先不做分享，先以以下几点来分析一下商纣王这个人物。商纣王本名帝辛，是商朝的最后一位君王，其在位执政时间说法不一，但其历史功绩却充满了谜题。首先，我们说一下纣王这个称呼。纣王是后人对他的诋毁评价，其中“纣”这个字是残疾损善的意思。在历史上，曾有许多人评价过纣王昏庸无度、沉迷酒色，过着糜烂奢华的生活。此外，也有人说他重用小人，暴虐残忍，甚至不重视自我祖先。正是在这样的情况之下，越来越多的人对纣王失望。正是因为失去民心和军心，纣王在最终的牧野之战当中，战士们临阵倒戈，被武王打败，一把火葬送了自己的一生。其实，对于纣王贬低的说法，无论是历史还是文学作品当中。都有着阐述，尽管说法不完全相同，但其根本意义大多一致。虽说纣王昏庸无度的说法一直存在，但在历史长河之中，总还是有人对此提出了质疑。其中，孔子的弟子子贡就曾怀疑过这一说法，他认为这是有心之人恶意栽赃纣王所致。在古代历史君王之中，一直存在着恶意诋毁栽赃的现象。商纣王绝非仅有的受害者，但相较于其他的君王，其诋毁程度可谓是极其严重。其次，在近代历史学家中，也曾有人观察过这些历史说法，他们发现，纣王的罪行随着时间的推移而变得越来越多。由此可见，关于商纣王昏庸无度的说法，也不能全信。在此，我们说一下，在《史记》上。司马迁曾对纣王的评判，司马迁曾评价商纣王说资辩阶级，文件甚敏，履历过人，手革猛兽，知足以拒谏，言足以是非。通过这样的评价，也可以得知，商纣王是一个能文能武的君王，同时其才思敏捷，有着过人的勇气，并且善于辨别有才之人，并非历史传闻中的昏庸无度。最后，我们不得不提一下妲己这个人。在许多传闻之中，妲己是商纣王昏庸无度的根本。但在历史上，妲己本是苏轼部落的一个女子。《国语·晋语》中记载，商纣王发动大军攻打有苏轼部落，有苏轼部落抵挡不住强大的商军进攻，在灭亡和屈膝之间，有苏部落的首领选择了屈膝，他献出了牛羊马匹以及美女妲己。除此之外，《竹书纪年》及《帝王世纪》中，也曾对此进行阐述。由此可见，妲己本不过是苏轼部落求和、奉献的玩物罢了。如果把她说成商朝灭国之魁首，实在是过于高估这个女子了。对于商纣王的功绩和过失，大家至今都秉持着不同的看法。但是对于其究竟是良君还是暴君，其实还需要进一步的考证啊。欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。